good morning students today we discuss about some important mcqs first one formalin is an aqueous solution of then you can aqueous solution manu formalin ga teesukodam jarugutundi formic acid you can aqueous solution formalin antama sodium formate you can aqueous solution formalin ga pilavadam jarugutunda leda formaldehyde you can aqueous solution ni ఫార్ములిన్ గా పిలవటం జరుగుతుందా ఓకే ఎక్వా సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మాల్డి హైడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫార్మలిన్ ఫార్మాల్డి హైడ్ యొక్క ఎక్వాస్ సొల్యూషన్ నేనండి మనం ఫార్మలిన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఫార్మాల్డి హైడ్ యొక్క ఫార్ములా హెచ్సిహెచ్ఓగా ఉంటుందండి ఫార్మాల్డి హైడ్ యొక్క ఫార్ములా అనేది మనకి హెచ్సిహెచ్ఓగా ఉంటుంది దీని యొక్క ఎక్వాస్ సొల్యూషన్ని మనం దీనికి ఏం తీసుకుంటాము అంటే ఫార్మలిన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫార్మాల్డి హైడ్ యొక్క ఎక్వాస్ సొల్యూషన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాము అంటేనండి ఫార్మలిన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎక్వాస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మాల్డి హైడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫార్మలిన్ ఓకే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎక్వా సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మాల్డి హైడ్ నేనండి మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటాము అంటే ఫార్మలిన్గా తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ సోడియం ఎసిటేట్ అండ్ ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ రియాక్ట్ టు గివ్ సోడియం ఎసిటేట్ని తీసుకుని ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ తోటి రియాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ క్రింది వాటిలో ఏ కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సోడియం ఎసిటేట్ని తీసుకుని ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ తోటి రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఎసిటిక్ ఎనహైడ్రైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందా ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందా ఎసిటోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందా లైక్ ఎసిటాల్డి హైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందా ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సోడియం ఎసిటేట్ సోడియం ఎసిటేట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటండి సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ ఎన్ఏ సోడియం ఎస్టేట్ యొక్క ఫార్ములా సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ ఎన్ఏ ఈ సోడియం ఎస్టేట్ని తీసుకుని ఎస్టైల్ క్లోరైడ్ తోటి రియాక్ట్ చేస్తున్నాము ఎస్టైల్ క్లోరైడ్ యొక్క ఫార్ములా సిహెచ్ త్రీ సిఓసిఎల్ ఓకే సోడియం ఎస్టేట్ యొక్క ఫార్ములా సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ ఎన్ఏ ఎస్టైల్ క్లోరైడ్ యొక్క ఫార్ములా సిహెచ్ త్రీ సిఓసిఎల్ సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఎన్ఏసిఎల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుందండి ఎన్ఏసిఎల్ అనేది రిమూవ్ అయ్యి ఎసిటిక్ ఎనహైడ్రైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎసిటిక్ ఎనహైడ్రైడ్ యొక్క ఫార్ములా సిహెచ్ త్రీ సిఓ ట్వైస్ ఓగా ఉంటుందండి ఎసిటిక్ ఎనహైడ్రైడ్ యొక్క ఫార్ములా సిహెచ్ త్రీ సిఓ ట్వైస్ ఓ సో సోడియం ఎసిటేట్ని తీసుకుని ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ తోటి రియాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎన్ఏసిఎల్ అనేది రిమూవ్ అయ్యి ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సిహెచ్ త్రీ సిఓ ట్వైస్ ఓ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎక్వార్ ఈజియా ఈజ్ ఏ గుడ్ సాల్వెంట్ ఫర్ ఎక్వార్ ఈజీ అనేది ఈ క్రింది వాటిలో దీనికి మంచి సాల్వెంట్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఎక్వారీజీ అనేది గోల్డ్కి మంచి సాల్వెంట్గా యాక్ట్ చేస్తుందా లేదా సిల్వర్కి మంచి సాల్వెంట్గా పనిచేస్తుందా లేదా మెర్క్యూరీకి మంచి సాల్వెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందా లేదా అల్యూమినియానికి మంచి సాల్వెంట్గా యాక్ట్ చేస్తుందా అసలు ఎక్వారీజీ అంటే ఏంటండి దేన్ని ఎక్వారీజీ అని పిలుస్తూ ఉంటాము ఎక్వారీజీ ఈజ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ మరియు కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీల యొక్క మిక్చర్ నేమను ఎక్వార్ ఈజియాగా పిలవడం జరుగుతుంది త్రీ పార్ట్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎల్ వన్ పార్ట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ యొక్క మిక్చర్ నేనండి మనం ఎక్వార్ ఈజియాగా పిలవడం జరుగుతుంది ఈ మిక్చర్లో ఉండేటటువంటి హెచ్ఎన్ఓ త్రీ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ మిక్చర్లో ఉండేటటువంటి హెచ్ఎన్ఓ త్రీ అనేది స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మిక్చర్లో ఈ ఎక్వార్ ఈజియాలో నుండి మనకి గోల్డ్ అనేది సాల్యుబుల్ కావటం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్వార్ ఈజీ అనేది గోల్డ్కి మంచి సాల్వెంట్గా పనిచేయటం జరుగుతుంది 
so first option is right answer okay aquarisia is a good solvent for gold okay students next one the iron present in hemoglobin is in hemoglobin lo iron anedi manaki ye state lo untundi mana blood lo hemoglobin anedi untundi mana yokka raktham lo hemoglobin anedi untundi hemoglobin lo iron anedi manaki ye state lo untundi ante ferrous state lo untunda like a ferric state lo untunda హిమోగ్లోబిన్ లోని ఐరన్ అనేది అండి మనకి ఫెర్రస్ స్టేట్ లో ఉండటం జరుగుతుంది ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ స్టేట్ లో ఉండటం జరుగుతుంది హిమోగ్లోబిన్ లో ఉండేటటువంటి ఐరన్ అనేది మనకి ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ స్టేట్ లో ఉంటుందండి ఫెర్రస్ స్టేట్ లో ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అలాగే మనం యాపిల్స్ అని తీసుకున్నట్లయితే ఈ యాపిల్స్ లో కూడా మనకి ఐరన్ అనేది ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ స్టేట్లో ఉంటుంది ఫెరస్ స్టేట్లో ఉంటుంది ఈ యాపిల్ని మనం ఎప్పుడైతే కట్ చేస్తామో ఆ యాపిల్లో ఉండేటటువంటి ఐరన్ అనేదండి ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ అనేదండి ఎయిర్లో ఉండేటటువంటి ఆక్సిజన్ తోటి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్కి లోన్ అయ్యి ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆ కారణం చేతనే యాపిల్ యాపిల్ని మనం కట్ చేసినప్పుడు యాపిల్ పీసెస్ అనేవి కట్ చేసిన వెంటనే చాలా తాజాగా ఉంటాయండి చాలా వైట్ కలర్లో మెరుస్తూ కన్ మన కంటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ యాపిల్ పీసెస్ని కాసేపు మనం గాలిలో వదిలివేసినట్లయితే బ్రౌన్ కలర్లోకి జిగురు రంగులోకి మారిపోవటం అనేది జరుగుతుంది దీనికి కారణం ఏంటి అంటే యాపిల్స్లో మనకు ఐరన్ అనేది ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ స్టేట్లో ఉంటుంది ఫెర్రస్ స్టేట్లో ఉంటుంది ఈ ఫెరస్ అనేదండి మనకి ఎయిర్లో ఉండేటటువంటి ఆక్సిజన్ తోటి గాలిలో ఉండేటటువంటి ఆక్సిజన్ తోటి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్కి లోన్ అయ్యండి మనకి ఫెరిక్ కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీ కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ కారణం చేతనే మనకి యాపిల్ అనేది కట్ చేసినప్పుడు చాలా తాజాగా ఉంటుందండి యాపిల్ పీసెస్ అనేవి చాలా తాజాగా ఉంటాయి కాసేపు ఆ యాపిల్ పీసెస్ని గాలిలో వదిలివేసినట్లయితే అవి బ్రౌన్ కలర్లోకి జేగురు రంగులోకి మారిపోవటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే స్టూడెంట్ సో హిమోగ్లోబిన్లో ఐరన్ అనేది ఉండి మనకి ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ స్టేట్లో ఫెరస్ స్టేట్లో ఉండటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ద మెటీరియల్ దట్ కెనాట్ డిస్ప్లేస్ హైడ్రోజన్స్ ఫ్రమ్ హెచ్ టూ ఓ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ హెచ్ టూ ఓలో ఉండేటటువంటి హైడ్రోజన్స్ని ఈ క్రింది వాటిలో ఏ మెటల్ అనేది డిస్ప్లేస్ చేయలేదు ఇక్కడ మనకి సోడియం కాపర్ పొటాషియంని ఇచ్చినాడు అండి సోడియం కాపర్ పొటాషియం మెటల్స్ని ఇచ్చినాడు వీటిలో ఏ మెటల్ అనేది మనకి హెచ్ టూ ఓలో ఉండేటటువంటి హైడ్రోజన్స్ని డిస్ప్లేస్ చేయలేదు స్థాన భ్రంశము చేయలేదు ఓకే సోడియం పొటాషియం మెటల్స్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు కూడా నుండి మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్కి చెందుతూ ఉంటాయి వీటిని ఆల్కలీ మెటల్స్గా పిలవడం జరుగుతుంది సోడియం పొటాషియం ఈ రెండు కూడా పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్కి చెందుతూ ఉంటాయి వీటిని మనం ఆల్కలీ మెటల్స్గా పిలవడం జరుగుతుంది వీటి యొక్క వ్యాలెన్సీషియల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఎన్ఎస్ వన్గా ఉంటుంది సో ఇవి వ్యాలెన్సీషియల్లో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయినట్లయితే వీటికి ఇనట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రావటం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి తమ యొక్క వ్యాలెన్సీషన్లో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ కావటం ద్వారా కోల్పోవడం ద్వారా అండి అవి ఇనట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి రియాక్టివిటీ అనేది ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి రియాక్టివిటీ అనేది అండి మనకి చాలా చాలా హైగా ఉంటుందండి పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండేటటువంటి టోటల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిలో కూడా ఈ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కంటే రియాక్టివిటీ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది వీటికి రియాక్టివిటీ అనేది హైగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి చాలా ఈజీగా హెచ్ టూ ఓలో ఉండేటటువంటి హైడ్రోజన్స్ని డిస్ప్లే చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక కాపర్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికండి ఈ కాపర్కి రియాక్టివిటీ అనేది చాలా లోగా ఉంటుంది సిల్వర్ గోల్డ్ ప్లాటినమ్ అండ్ కాపర్ 
వీటికి రియాక్టివిటీ అనేది అండి మనకి చాలా లోగా ఉంటుంది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వీటికి రియాక్టివిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అండి ఈ సిల్వర్ కానీ గోల్డ్ కానీ ప్లాటినం కానీ కాపర్ కానీనండి మనకి హెచ్ టూలో ఉండేటటువంటి హైడ్రోజన్స్ని డిస్ప్లే చేయలేవు సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కాపర్ సో సెకండ్ ఆప్షన్ మనం రైట్ ఆన్సర్గా తీసుకోవటం జరుగుతుంది ఈ కాపర్ అనేదండి మనకి హెచ్ టూలో ఉండేటటువంటి హైడ్రోజన్స్ని డిస్ప్లే చేయలేదు దీనికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ కాపర్కి రియాక్టివిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకి చాలా లోగా ఉంటుంది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ కారణం చేత కాపర్ అనేదండి మనకి హెచ్ టూలో ఉండేటటువంటి హైడ్రోజన్స్ని డిస్ప్లే చేయలేదండి ఓకే థ్యాంక్ యూ